Angelo Tofalo, sottosegretario della difesa, che è con noi stamattina. Buongiorno, grazie. Salve, buongiorno a tutti, grazie per il collegamento. Allora, eccoci qui. Vogliamo cominciare proprio da, diciamo, i temi di sua competenza. Lei è un esperto di, di, di intelligenza e di sicurezza. Eh, peraltro nei primi cinque anni in Parlamento si è proprio dedicato alla semplificazione di tanti contenuti. Um, ci dice in questo momento qua, quanto è importante il comparto della sicurezza in questo momento di emergenza nazionale? Ma io direi che è fondamentale. Quando ancora la media dei cittadini italiani non aveva percepito l'imponenza, l'importanza di questa emergenza, la difesa era già in prima linea. Ricordo a tutti che quando ahimè credevamo che era magari un problema di altri, l'aeronautica militare immediatamente, quindi la difesa si è messa in moto per andare a recuperare i nostri connazionali che erano prevalentemente situati nella zona in Cina, nella zona di Wuhan, nella provincia di Wuhan. Ricorderete tutti il terzo volo in biocontenimento dove abbiamo recuperato il giovane Nicolò e qui mi approfitto per sottolineare che poche difese, poche aeronautiche a livello mondiale hanno la capacità di trasporto in biocontenimento. Oggi la difesa sta impegnando circa 35 mila uomini su tutto il territorio nazionale per le attività più svariate. Il ministro della difesa Lorenzo Guirini ha da subito dato l'incarico al generale Vecciarelli di creare una, come dire, una linea gerarchica veloce e diretta ed è stata istituita una sala operativa presso il COI, il nostro comando operazioni di vertice interforze guidate dal generale Luciano Portolano che sta, è l'unico punto di contatto per quanto riguarda la difesa e quindi la gestione dell'emergenza in supporto al sistema sanitario nazionale. Noi oggi stiamo dando oltre 320 medici e infermieri della difesa distribuiti su tutto il territorio nazionale, in particolar modo nelle regioni del nord che in questo momento sono quelle che eh, stanno affrontando l'emergenza più, più drammatica. Ecco. Così come abbiamo eh, costituito, abbiamo messo su in pochissime ore diversi ospedali da campo, penso a eh, quelli dell'esercito italiano a Crema, a Piacenza, penso la grandissima opera fatta dall'Associazione Nazionale degli Alpini che voglio ancora oggi ringraziare della costruzione dell'ospedale a Bergamo così come la Marina Militare ha costituito un ospedale da campo a Iesi in provincia di Ancona, nelle Marche un'altra delle regioni più colpite i controlli, l'avete detto voi poc'anzi sono innumerevoli dall'11 marzo ad oggi le forze di polizia, le forze dell'ordine quindi guardia di finanza, polizia di Stato le polizie locali, l'arma dei carabinieri hanno superato i 7 milioni di controlli sulle persone siamo a circa 3 milioni di controlli sulle attività e sugli esercizi commerciali tra l'altro pochi minuti fa ho appreso a me che la difesa oggi piange un altro figlio e l'arma dei carabinieri che in prima linea sta pagando il prezzo maggiore l'ottavo carabiniere ecco, che cade a causa del coronavirus ed è il brigadiere capo Claudio Santoro che va la mia, il mio cordoglio alla famiglia a, tutti, a tutta l'arma dei carabinieri stiamo poi con un altro assetto fondamentale che è quello dei civili della difesa eh, lavorando presso lo stabilimento chimico farmaceutico nella produzione di 2000 litri al giorno di sostanze antibatteriche per l'emergenza abbiamo fatto, creato delle partnership importanti pubblico private per la costituzione sia di mascherine con la BLS Group e saremo qui a produrre da, da qui a un mese, un mese e mezzo abbiamo già ordinato i macchinari arriveremo ad una produzione di 6 milioni di mascherine al mese così come eh, abbiamo avviato altre importanti collaborazioni con la Allora Siani. la interrompo sottosegretario perché buona parte di ciò che lei ci sta dicendo e nello specifico ovviamente lo raccontiamo quotidianamente ovviamente ci stringiamo anche noi insomma al luto e al dolore dei familiari del, del militare, del, dell'ennesimo purtroppo militare che, che ha perso la vita per il Covid in queste ultime ore come lei ci ha comunicato. Um, C'è in questi, queste settimane, in questi ultimi giorni una parte insomma, della politica che ha chiesto il rientro in patria almeno di una parte dei militari italiani che sono impegnati all'estero, questo per aumentare gli sforzi all'interno del paese per il coronavirus. Um, Sarebbe d'accordo? Nel senso, qual è la sua idea? 
ma noi come difesa stiamo operando e stiamo facendo tutto ciò che ci viene chiesto dalla protezione civile e quindi dalla presidenza del Consiglio. Dovesse essere necessario sicuramente siamo pronti a operare in tal senso, ecco, però direi che ad oggi poi servono delle procedure, ci sono delle richieste da parte dei comitati di sicurezza provinciali, regionali, lì dove ci sono state le richieste, noi prontamente, e ovviamente la decisione qui è sì politica, ma anche più, direi, più tecnica amministrativa, quindi c'è un comitato Comitato di sicurezza nazionale a Roma che fa sede al Viminale che poi delibera e decide ad esempio stiamo mandando centinaia di nostri uomini in più rispetto ai circa 7000 che abbiamo già in atto da oltre dieci anni per l'operazione strade sicure quindi diciamo la difesa tutto ciò che viene chiesto sta facendo dovesse essere necessario sicuramente saremo pronti a, ad organizzare altri assetti ma ecco per ora abbiamo tutto ciò di cui necessita l'abbiamo in casa quindi stiamo facendo veramente veramente il massimo e giusto per completare il discorso di prima stiamo producendo anche dei respiratori quindi dei ventilatori polmonari con la SIAR Engineering di, di Bologna e questo appunto è, è, è il lavoro è il lavoro che si sta facendo un'ultimissima battuta sottosegretario e poi la lascio tanti paesi ci stanno aiutando la Cina, la Russia ehm, qualcuno ha detto in questi giorni insomma anche alcune analisi giornalistiche c'è cioè il rischio che queste operazioni non siano in futuro passata la pandemia insomma ehm, esenti da, da contropartite politiche, possiamo chiarire? Ma io ritengo tutt'altro, le dico che uh, una minaccia del genere, noi adesso abbiamo fatto un ragionamento ovviamente che coinvolge uh, esclusivamente l'Italia, io ritengo, sono fortemente convinto che una minaccia globale possa essere affrontata, può essere affrontata soltanto con una risposta globale. Uh, qualcuno vi ho seguito come sempre anche questa mattina e proprio voi avete uh, parlato di ciò che è stato detto, avete mandato in onda un video di Obama, avete parlato delle famose parole di, uh, di um, Bill Gates, io ritengo ecco, che sia grave che oggi nel 2020 non, non ci sia già un protocollo condiviso di procedure globali, ecco, quanto più internazionali, perché adesso un paese di un milione di abitanti, se nasce un'emergenza del genere, se da un paese di un milione di abitanti dovesse nascere un'emergenza batteriologica del genere, all'improvviso tutto il mondo ne sarebbe, ne sarebbe colpito da quello che è successo. Per cui ritengo che eh, ahimè bisogna mh, soprattutto coltivare i rapporti e creare delle, delle collaborazioni internazionali e globali per andare a stabilire degli impegni condivisi e dei protocolli di risposta immediati, più rapidi, che possano contenere pandemie in futuro. Ecco, qualcuno l'aveva già detto, io spero che questa sia l'occasione giusta per riflettere davvero sui tavoli internazionali perché ne va della salute innanzitutto prima di tutto della vita umana di tutti noi e poi anche un aspetto economico che assolutamente non è da tralasciare perché poi causa altre, altri tipi di morti e Lei ha parlato, ha ricordato, insomma l'abbiamo fatto sentire prima vedere prima, lo rifaremo più tardi Barack Obama, un intervento del 2015 esattamente quando diceva attenzione perché il pericolo è quello di una pandemia, dobbiamo lavorare adesso, da questo momento, investire grandi capitali e fare un lavoro coordinato, diceva allora Barack Obama, per non trovarci impreparati quando tutto questo arriverà. Sottosegretario, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.